আমরা ট্রান্সফর্মারের বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ নিয়ে জানি সো আজকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট এবং একটা ইন্টারেস্টিং ট্রান্সফর্মারের প্রকারভেদ নিয়ে জানবো যেটা হচ্ছে আমাদের আইসোলেশন ট্রান্সফর্মার আমরা জানি যে ট্রান্সফর্মারটাকে ব্যবহার করা হয় মূলত কোনো এসি পাওয়ারকে একটা টার্মিনাল থেকে আরেকটা টার্মিনালে পাস করার জন্য অর্থাৎ যে কোনো রকম এসি পাওয়ারকে আমরা যদি একটা সিস্টেম থেকে আরেকটা সিস্টেম অথবা একটা সার্কিট থেকে আরেকটা সার্কিটে ট্রান্সফার করতে চাই তবে সেজন্য আমরা ট্রান্সফর্মার ইউজ ইউজ করি ট্রান্সফর্মারে সবসময় প্রাইমারি সাইডে যে পাওয়ারটা থাকে সেকেন্ডারি সাইডেও ঠিক একই পরিমাণ পাওয়ারটা থাকে কিন্তু এখানে কম বেশি হয় ভোল্টেজের কিংবা কারেন্টের স্টেপ আপ যেসব ট্রান্সফর্মাররা আছে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের ভোল্টেজটা বেশি বেড়ে যায় সেকেন্ডারি টার্মিনালে এবং স্টেপ ডাউন যেসব ট্রান্সফর্মার আছে তাদের ক্ষেত্রে ভোল্টেজটা সেকেন্ডারি টার্মিনালে কমে যায় কিন্তু আইসোলেশন ট্রান্সফর্মারটা হচ্ছে একটু ইন্টারেস্টিং কারণ এই ট্রান্সফর্মারের মধ্যে কোনো কিছুই চেঞ্জ হয় না সব কিছুই একই রকম থাকে সো আমি এখানে আসলে চারটা পয়েন্টের মাধ্যমে দেখিয়েছি যে আইসোলেশন ট্রান্সফর্মারের মধ্যে কি কী জিনিস একই রকম থাকে আইসোলেশন ট্রান্সফর্মারে টার্ন সংখ্যা সেম থাকে অর্থাৎ ওর প্রাইমারি টার্মিনালে যে পরিমাণ টার্ন থাকে বা প্যাচ থাকে তারের সেকেন্ডারি টার্মিনালও ঠিক সেম সংখ্যক প্যাচ থাকে তাহলে দেখা যাক আমাদের এই ট্রান্সফর্মারের যদি প্রাইমারি সাইডে ধরা যাক দুইশোটি প্যাচ বা পাক সংখ্যা থাকে তবে আমাদের সেকেন্ডারি টার্মিনালও ঠিক দুইশোটি প্যাচ বা পাক সংখ্যা থাকবে এবং এই আইসোলেশন ট্রান্সফর্মারের প্রাইমারি সাইডে আমি যদি কোনো এসি সোর্সের সাথে এসি পাওয়ার সোর্সের সাথে অ্যাপ্লাই কানেক্ট করি তবে সেকেন্ডারি টার্মিনালও ঠিক সেম পরিমাণ পাওয়ার পাওয়া যাবে এটা সব ট্রান্সফর্মার ক্ষেত্রেই সঠিক তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইসোলেশন ট্রান্সফর্মারে সব সময় সেম পরিমাণ পাওয়ারটাই পাওয়া যায় এছাড়া অন্যান্য সকল ট্রান্সফর্মারই সেম পাওয়ারটা পাওয়া যায় তবে আইসোলেশন ট্রান্সফর্মারও ঠিক একই কাহিনী ঘটে তাহলে আইসোলেশন ট্রান্সফর্মার হচ্ছে এমন ট্রান্সফর্মার যার প্রাইমারি টার্মিনাল এবং সেকেন্ডারি টার্মিনালের যে টার্ন সংখ্যাটা থাকে বা পাক সংখ্যা সেটা সব সময় সমান থাকে এবং এই আইসোলেশন ট্রান্সফর্মারের যে টার্ন রেশিওটা হয় আমরা জানি টার্ন রেশিও হচ্ছে প্রাইমারি টার্মিনালের টার্ন সংখ্যা ইস্টু সেকেন্ডারি টার্মিনালের টার্ন সংখ্যা সো এদের রেশিওটার মানে সবসময় এক হয় কেননা যেহেতু এদের পাক সংখ্যা সমান তাই এদেরকে ভাগ করলে আমরা এক পাব এবং থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে আইসোলেশন ট্রান্সফর্মারে সবসময় সেম ভোল্টেজ ফ্লো হয় অর্থাৎ ওর প্রাইমারি সাইড দিয়ে আমি যদি ধরা যাক দুইশো বিশ ভোল্ট অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা সেকেন্ডারি সাইডে যে লোডটা কানেক্ট আছে এই লোডে এখনও আমরা ঠিক দুইশো বিশ ভোল্টই পাব এবং লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে এই আইসোলেশন ট্রান্সফর্মারের মধ্য দিয়ে সেম পরিমাণ কারেন্ট ফ্লো হয় অর্থাৎ প্রাইমারি টার্মিনাল দিয়ে আমরা ধরলাম ফাইভ এমপিয়ার এসি কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে সো এই ট্রান্সফর্মারের সেকেন্ডারি টার্মিনাল দিয়েও ঠিক এই ফাইভ এমপিয়ার এসি কারেন্টই ফ্লো হবে তার মানে আমাদের এই আইসোলেশন ট্রান্সফর্মার একটা ইন্টারেস্টিং টাইপের ট্রান্সফর্মার যার মধ্যে পাক সংখ্যা বা টার্ন সংখ্যা একই একই পরিমাণ পাওয়ার সেটি ট্রান্সফার করে একই পরিমাণ ভোল্টেজ এবং কারেন্টও সেটি ট্রান্সফার করে কিন্তু আমরা জানি যে ট্রান্সফর্মারকে শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয় কোনো পাওয়ার কোনো ভোল্টেজকে স্টেপ আপ কিংবা স্টেপ ডাউন করার জন্য কিংবা কারেন্টের মান বাড়ানো কিংবা কমানোর জন্য কিন্তু আইসোলেশন ট্রান্সফর্মার যেহেতু সব কিছু সেম থাকে তারপরও প্রশ্ন আসে যে কেন আমরা আসলে আইসোলেশন ট্রান্সফর্মারটা ব্যবহার করব আমরা সাধারণত কোনো বৈদ্যুতিক লাইন বা ট্রান্সমিশন লাইনটা ইউজ করতে পারি কারণ ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্যেও সবসময় একই পরিমাণ পাওয়ার ভোল্টেজ কারেন্ট প্রবাহিত হয় কিন্তু এখানে একটা কথা আছে যে যখন কোনো পাওয়ার স্টেশন অথবা ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভিস স্টেশনের মধ্যে হঠাৎ করে কারেন্ট অথবা ভোল্টেজের পরিমাণ বেড়ে যায় ধরা যাক আমাদের এই ট্রান্সফর্মারটা কোনো একটা ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্যে কানেক্ট করা এটা একটা ট্রান্সমিশন লাইন সো এর মধ্যে আমাদের এই আইসোলেশন ট্রান্সফর্মারটা কানেক্ট করা সো হঠাৎ করে হতে পারে যে প্রাইমারি টার্মিনালের মধ্যে হঠাৎ ভোল্টেজের মান অনেক বেশি পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে বাট এই বেড়ে যাওয়া ভোল্টেজটা হয়তো সেকেন্ডারি টার্মিনালের সাথে যুক্ত কোনো সাব স্টেশনের ইকুইপমেন্টকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে ঠিক সেই কারণে যাতে এই বেড়ে যাওয়া ভোল্টেজটা সেকেন্ডারি টার্মিনালে না আসতে পারে অর্থাৎ ভোল্টেজের লেভেলটা যাতে সবসময় সমান থাকে সেই জন্য এই আইসোলেশন ট্রান্সফর্মার ইউজ করা হয় ঠিক একইভাবে যদি প্রাইমারি টার্মিনালে কোনো কারণে আমাদের এসি কারেন্টের মান হঠাৎ অনেক পরিমাণ বেড়ে যায় তবে সেই বেড়ে যাওয়া কারেন্টটা কিন্তু এই সেকেন্ডারি টার্মিনালে আর আসবে না কারণ যেহেতু এখানে সেকেন্ডারি টার্মিনালে টার্ন নাম্বারটা ফিক্সড করা এবং প্রাইমারি টার্মিনালেও টার্ন নাম্বারটা একদম ফিক্সড করা সেজন্য আমাদের যে রেটেড কারেন্ট আগে যেটা প্রবাহিত হয়েছিল সেটা আমাদের সেকেন্ডারি টার্মিনাল দিয়ে ফ্লো হবে ঠি
কারেন্ট ধরা যাক হচ্ছে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো দুশো অ্যাম্পিয়ার কিন্তু এই ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে সাধারণত কারেন্ট ফ্লো হয় হচ্ছে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তবে এই দুশো অ্যাম্পিয়ারটা এই আইসোলেশন ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে স্টেপ ডাউন হয়ে এ প্রান্তে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার হিসেবেই প্রকাশ পাবে তাই বেসিক্যালি বিভিন্ন রকম সেফটি পারপাসে আমাদের ট্রান্সমিশন লাইনের মধ্যে কিছু কিছু জায়গায় আইসোলেশন ট্রান্সফর্মারটি ব্যবহার করা হয় যাতে আমাদের পাওয়ার কারেন্ট ভোল্টেজ সব কিছু একই পরিমাণ ফ্লো হয়